Jsem Ondřej Kania a už pátým rokem podnikám ve školství. Momentálně provozujeme dvě střední školy v Praze a taky máme firmu, která posílá studenty na zahraniční střední školy do Severní Ameriky. Když jsem chodil do školy, tak to bylo poměrně složitý, protože jsem z neúplné rodiny. Já jsem prakticky druhým člověkem v rodině, který dokončil střední školu, takže nějaká motivace ke vzdělání nebo nějaký dobrý přístup ke studiu jsem nikdy, řekněme, od rodiny úplně necítil. Ta škola mi upřímně řečeno moc nevyhovovala, byly předměty, které mě bavily, byly předměty, které mě nebavily. Ty, které mě bavily, tak v těch jsem byl nejlepší, vyhrál jsem krajské olympiády a podobně, ale předměty, které mě nebavily, tak ty obvykle skončily na trojku a na čtyřku. To se potom změnilo, protože jsem se dostal na stipendium do Spojených států a to poměrně jako výrazně proměnilo můj pohled na školství a poprvé v životě mě bavilo chodit do školy. Vzpomínám si, že když jsem chodil do školy, tak ode mě vůbec nikdo nic neočekával ani tehdy, ani neočekávali, že ze mě něco v životě bude, protože jsem párkrát donesl čtyřku na vysvědčení. Takže doufám, že jestli teda něco, tak aspoň mohu být příkladem pro ty, kterým škola nevyhovuje a mají špatné známky, ale cítí, že v životě můžou něco dokázat. Okay. Vlastně po tom, co jsem se vrátil ze Spojených států, kdy jsem absolvoval poslední dva ročníky na střední škole a odmaturoval jsem tam, tak jsem se společníkem současným a tehdejším kamarádem Tomášem, tak jsme založili firmu, která vlastně pomáhá studentům dostat se i se stipendii na velmi dobré internátní střední školy v Severní Americe. A potom asi po třech letech přišlo to, že jsme převzali jedno pražské gymnázium, které bylo prakticky před bankrotem a to jsme zachránili a momentálně provozujeme ještě první americkou střední školu v Česku v Praze a budeme otevírat americkou střední školu v Brně. To, co mě na tom baví, je to, že vidíte, jak se ty studenti posouvají. Někdy jsou nesnesitelní, <laughs> někdy z nich máte prostě obrovskou radost, ale to k tomu patří. Těším se na to, až ty naši studenti z obou škol poprvé odmaturují a jsem hrozně zvědav na to, na jaké univerzity se dostanou. Myslím si, že jsou extrémně chytří, mnohem chytřejší, než jsem byl já, takže od nich očekávám velké věci. Okay. Podle Komenského by měla být škola dílnou lidskosti, nikoli močírnou ducha, což znamená, že studenti by ve škole neměli pracovat jen na tom, že si budou do hlavy spát encyklopedické informace a fakta a potom je napíší do testu a následně je zapomenou. Smyslem vzdělávání je to, že ta škola jim pomůže objevit nějaký jejich talent a potenciál a potom jim pomůže jej rozvinout. Potřebujete vědět, kam chcete směřovat. Potřebujete vnitřní motivaci. Protože pokud děláte něco, co vám dává smysl, tak potom snáze překonáte překážky, které se na té cestě nezbytně objeví. 